Hi students, in this video, we will talk about Samachir class 11 and 12 standard students English exam preparation tips. That is why we will revise the English question paper in the previous year. So, you have prepared the quarterly exam. So, if you are interested in English, you will feel very difficult to feel about the quarterly exam. So, if you are interested in the quarterly exam, you will have an isolation. So, in this video, we will talk about the previous year question paper. We will talk about the answer and answer. We will talk about the questions. आंसर पढ़ानो माध्यम दो वन वर्ड्स आर कटोम ग्रामर आर कटोम क्रिएटिव राइटिंग आर कटोम अदला उंगल के निचे मार आइडिया कोड़कोम 90 मार्क्स के निगेर दो कुड़िया इंद एग्जाम में दो निंगा पढ़ी के कुड़िया इंद प्रोस पोयम एंड सप्लीमेंट्री देल्ला में मतों तोनूर मार्क के वेरु मोपतंज मार्क इज्दा बर्दे सो पढ़ के पोरिंग है सब्लिमेंट्री अदर आप निये पढ़ी पिंग है सो आदि हम निये आंसर पाने अल्ला सो मतमा इंग्लिश एग्जाम कर दे रुम्बा ईज़ याना एग्जाम दां सो इधर नाम अप्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ओड़ा पाक रपो नाम को एक क्लारिटी करें क्यों निंगल लेवेंथ स्टैंडर्ड एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स निंग but you can see the same topics as vocabulary, grammars, creative writing, etc. So, you can see the same question paper as two standard students. You can see the same idea and you can see the same confidence that you can prepare for the English exam. So, let's go to this video. So, let's go to this video. So, let's go to the last year 2022 quarterly exam question paper students. So, let's go to the next video. So, if you mark the answers, you can see the correct answers. So, I will explain it to you. एक्सप्लेन पांडर द केट इट आ तो कपर निंगे दादा दा आंसर इंगर ते निंगे कंफर्म पाने क्ला सो फर्स्ट बंदे उंगल को मोन सिनेनम्स कुड़ करांगे मोन सिनेनम्स एंड मोन एंटनम्स रोंबे इसी सिनेनम्स निंगे बुक बैक का पढ़चा मट्ट में पोदोम नम्मा चैनल ला एलेवेंथ स्टैंडर्ड इंग्लिश काना बुक बैक इंग्लिश absurd to me absurd அப்படிங்கிற வருதான் அண்டிலைன் பணிருக்காங்க இதுக்கான சினனைம் அதாவது மீனிங் என்ன அப்படினா illogical அல்லது inconsistent நார்த்தும் சுங்க நீங்க optionல பார்த்தீங்க நான் இந்த ரெண்டு மீனிங்குமே இந்த absurd காண மீனிங் தாம் so optionல illogical இருக்கா inconsistent இருக்கான் பாருங்க நமக்கு இங்க illogical இருக்கு so illogical is the correct answer next one Finally, she had a princely sum. So, princely அப்படினா, very large or large. So, எப்படி என்ன சொல்லாம், ரும்ப பெரியனும் சொல்லாம், பெரிய அப்படிங்கிற பொருல் தரக்குடிய ஒரு வார்த்தை. So, அப்போம் optionல நம்ப பாக்கிறப்போம் இந்த நாலு வார்த்தையில் large இங்கு இந்த வார்த்தை சரியான பதிலா இருக்கு. So, இதுதான் இதுக்கான answer. Next, third one. Dash, I am always reluctant to trust a departing visitor. In between, you can read the sentence and read the word and underline the word and highlight the word and highlight the word. That's the most important thing. Reluctant is the same thing as you can read the book back. So, you can read the book back in the glossary section. You can read the synonyms in the synonyms. Reluctant means that it is not a good thing. That is the same thing. Unwilling. So, what is the option? What is the option? Willful. Ready. Billing, unbilling. So, unbilling அப்படிங்க இருத்தா, கரட் billing நான் விருப்பமா இருத்தல் unbilling நான் விருப்பம் இன்மைன் அருத்தம் So, option D is the correct answer. So, இப்பே இத்தான் synonyms. நான் சும்னாடி சொன்னமாரி, synonyms நீங்கள் bookbackல் இருக்குது தரவு பண்டால் இந்த மூனு மார்க்கு நீங்கள் ready. So, அனால் bookbackல் இருக்குக்குடிய இந்த glossary part நீங்கள் Next, antonyms பார்க்கப் போரும். So, sometimes first antonyms உன் குடுக்கலாம் அப்படி குடுக்க மாட்டாங்க, அது நால் careful question read பணிக்கிறது நல்லது எப்பைமே synonyms antonyms orderலே கேட்கும் அவசியம் கொடியாது, அது நால் ஒன்று கிருந்துதுரவ question paper நல்லா பார்த்துடு நீங்கள் answer பண்டுது, that is good. Antonyms இப்பு நம்ம answer பணப் போரும். The birds perched on her lap happily, இப்பு இந்த happily Praise, praise ना पोहल दल, अब आधे को opposite इन्ना अब डी ना criticize, विमर सित्तल, criticism और criticize, so criticize इरुनालम निगें द select पनालम, criticism इरुनालम select पनालम, so here the praise word का ना antonym criticism, 
எவ்ரி ஒன் ஷோட் ஹிம் ரெஸ்பெக்ட் ரெஸ்பெக்ட்னா மரியாதை அதற்கு ஆப்போசிட் ஆன்டனம் என்ன அப்படின்னா அவமரியாதை ஸோ அதுக்கான சரியான வார்த்தை என்னவாக இருக்கும் பாருங்கள் ஹேட் இருக்குது டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது லவ் டிவோஷன் இருக்குது ஸோ ரெஸ்பெக்ட்டுக்கு ஆப்வியஸாக அதோட ஆப்போசிட் வேர்டு என்னென்னா டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் ஸோ இந்த வேர்டு தான் இதுக்கான ஆப்போசிட் இது பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கனாலே நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி புக் பேக் சினனம்ஸ் படிச்சிட்டிங்கன்னா த்ரீ மார்க்ஸ் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஆண்டனம்ஸ் ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா அதோட ஆப்போசிட் என்னங்கிறது நமக்கு நல்லாவே ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆப்ஷன்ஸை நல்லா நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்கனாலே போதும் சூப்பராக இதுலேயும் மூணு மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இப்போ கிளியராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கேட்கக்கூடிய இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க்ஸில் இந்த சிக்ஸ் அதாவது சினனம்ஸ் அண்ட் ஆண்டனம்ஸ் போக பாக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த பதினாலு கொஷின்ஸும் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் சர்டின் ஒக்காபுலரி டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷனுக்குள்ள இருக்கு அதுலேருந்து எந்த எட்டு டாப்பிக்ல இருந்து வேணாலும் வரலாம் எந்த ஒரு பத்து டாப்பிக்ல இருந்து வேணாலும் வரலாம் ஸோ எப்படி வேணாலும் கேட்பாங்க இதுதான் வரும்னு இல்லை ஒரு சர்டன் டாபிக்ஸ் இருக்கு அந்த டாபிக்ஸை பற்றி தான் நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க் நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாருங்க ஸோ அதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு பத்து டாபிக் ஒரு பன்னெண்டு டாபிக்ல இருந்து உங்களுக்கு வரும் ஒரு ஒரு டாப்பிக்ல இருந்து ஒரு ஒரு கொஷின் தான் வரும் ஸோ அதனால நீங்கள் ரொம்ப பயப்பட வேணாம் நீங்கள் இதெல்லாமே சின்ன கிளாஸ்லேருந்து படித்ததான் இதை பார்க்குறப்பவே உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் செவன்த் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஃபார்ம் அண்ட் டெரவேட்டிவ் பை ஆடிங் தி ரைட் ப்ரிஃபிக்ஸ் ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்னா முன்னாடி ஒரு வார்த்தையே சேர்க்கணும் அதுதான் ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ்னா ஒரு வார்த்தைக்கு பின்னாடி சேர்க்கக்கூடிய வார்த்தை ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸை வந்து இந்த ஆக்டிவ்ங்கிற வார்த்தையோடு சேர்த்து ஒரு கரெக்டான ஒரு வேர்டை வந்து நீங்கள் டிரைவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு இருக்காங்க ஸோ இது நாலு ஆப்ஷனும் பார்க்குறோம் இந்த நாலு கொடுத்துருக்கிற ஒவ்வொன்றுமே இந்த ஆக்டிவ்க்கு முன்னாடி சேர்த்து பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இன் ப்ளஸ் ஆக்டிவ் இன் ஆக்டிவ் இப்போ இது நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை அடுத்து பாருங்கள் பி ப்ளஸ் ஆக்டிவ் பி ஆக்டிவ் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இல்லவே இல்லை மிஸ் ஆக்டிவ் மிஸ் ஆக்டிவ் அப்படியும் கிடையாது டிஸ் ஆக்டிவ் டிஸ் ஆக்டிவ் அதுவும் கிடையாது இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் உங்களுக்கு இன்ஆக்டிவ் தான் சரிங்கிறது தெரியாட்டியும் பரவாயில்ல பட் இந்த மூணுங்கிறது இந்த மூணுமே தப்புன்னு தெரிஞ்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுதான் சரிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் பேப்பரை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த பாட்டெல்லாம் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அடுத்து The term phonology refers to the study of. இதெல்லாம் வந்து சர்டின் ஸ்டடீஸ் வந்து எதை பற்றினதுங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு கேட்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் ஒர்க் புக்கில் இருக்கும் நீங்கள் படிச்சுக்கிறது நல்லது ஸோ இந்த ஃபோனாலஜி அப்படிங்கிறது ஸ்டடி ஆஃப் ஸ்பீச் சவுண்ட் நம்ம பேசையில் நம்ம உச்சரிக்கக்கூடிய சத்தங்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய படிப்பு தான் இந்த ஃபோனாலஜி ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் செலக்ட் தி கரெக்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஃபார் தி அப்ரிவேஷன் ஏடிஎம் ஏடிஎம்னா ஆட்டோமேட்டட் டெல்லர் மிஷின் ஸோ ஆப்ஷன் பிங்க டிக்காக இருக்குது இது தப்பு ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஆட்டோமேட்டட் டெல்லர் மிஷின் ஸோ இந்த மாதிரி சர்டன் அப்ரிவேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் உங்கள் புக்கில் இருக்கும் உங்கள் ஒர்க் புக்கில் இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிட்டிங்கனாலே போதும் அண்ட் நிறையாவது நீங்கள் சின்ன கிளாஸ்லேருந்தே படிச்சுட்டு வந்தால் தான் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் அடுத்து choose the suitable option to pair with the word i to form a compound word so compound word abadina enna na rendu vaarthai rendu vyathasamana vaarthigal irukum but ad rendu seindu oru new word a form aagum adhu dhaan compound word so indha vaarthikku oru artham irukum indha vaarthikku oru artham irukum but rendu me seindu oru pudhu vaarthaiye uruvaakum that is compound word ipa i abadina kan abdin theriyum ipa inga naalu option a paathina ovvonukume meaning irukku style na namakku style nu theriyum lash na imai nu theriyum god பாதுகாத்த லுக் பார்க்கறது இப்ப இந்த ஐயோட எந்த வார்த்தைகளை சேர்த்தா நமக்கு ஒரு புது வார்த்தை கிடைக்கும் முன்னாடி ஆட் பண்ற மாதிரி வரும் பின்னாடி ஆட் பண்ற மாதிரி வரும் கொடுத்திருக்கிற வார்த்தைகளை நீங்க பிரிஃபிக்ஸ் ஆகும் சஃபிக்ஸ் ஆகும் ஆட் பண்ணி பார்த்து கரெக்டான வேர்டு ஈஸியாக நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ஐ இருக்கு ஐ ஸ்டைல் ஐ ஸ்டைல் கிடையாது ஐயோட லேஷ் சேர்த்தா ஐ லேஷ் ஸோ ஐ லேஷுங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது இமை முடி அப்படிங்கிறது ஸோ ஐ லேஷ் இஸ் தி கரெக்ட் வேர்ட் ஸோ ஐயோட லேஷ் சேர்த்தா ஐ லேஷுங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் வேர்டு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த காட் லுக்கெல்லாம் வராது ஐ காட் ஐ லுக் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையெல்லாம் கிடையாது ஐ லேஷுங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச வார்த்தை ஐயோட லேஷ் சேர்க்குறோம் ஐ லேஷுங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் வேர்டு கிடைக்குது ஸோ இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் லேஷ்
ஸோ யூடியூப் ஆட்ஸ் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸு நம்ம பெருசாக நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஜஸ்ட் ஆட் ஆர் ஆட்ஸ் அப்படி தான் நம்ம சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் கால் கிளிப்டு வேர்ட் அதே மாதிரி எக்ஸாமினேஷனை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கிளிப்டு வேர்டாக நம்ம எக்ஸாம்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்னாலும் எக்ஸாமினேஷனாலும் ஒன்று தாங்கிறது நமக்கு தெரியும் ரெண்டும் ஒரே மீனிங் தருது ஸோ பெரிய வார்த்தையாக அல்லாமல் சின்ன வார்த்தையில் குறிப்பிட்டு அதே மீனிங் தரக்கூடிய வார்த்தை தான் கிளிப்டு வேர்ட் ஸோ இது உங்களுக்கு இப்போ கிளியராக இருக்கும் இந்த கிளிப்டு வேர்டில் உங்களுக்கு எந்த வேர்ட் வேணாலும் கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் ஒர்க் புக்லேயுமே இருக்கும் உங்கள் புக்லேயுமே இருக்கும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி நெக்ஸ்ட் மை கிராண்ட்பா ஹேட டெட் அட்டட் வித் மீ பிஃபோர் கோயிங் அப்ராட் அதாவது வெளிநாட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய தாத்தா என்னிடம் உரையாடினார் இந்த டெட்டா டெட் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து ஃபாரின் வேர்ட் ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் வேர்டை உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இந்த வேர்டு வந்து திஸ் இஸ் அ ஃப்ரெஞ்ச் வேர்ட் ஸோ இந்த ஃப்ரெஞ்ச் வேர்டுக்கான அர்த்தம் என்னென்னா டு ஹாவ் அ கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் அதாவது முகம் பார்த்து ரெண்டு பேரும் உரையாடி கொள்ளுதல் அதுதான் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் வேர்டுக்கான மீனிங் ஸோ டெட்டா டெட் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கான மீனிங் என்னங்கிறது நாலு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷனில் இதுக்கு ஆப்டான ஒரு மீனிங்கை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கரெக்டாக நீங்கள் எழுதணும் ஸோ இந்த வேர்டுக்கான மீனிங் டு ஹாவ் அ கான்வர்சேஷன் ப்ரைவேட் கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் டூ இல்லை ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கான்வர்சேஷன் பிட்வீன் டூ பர்சன்ஸ் ஸோ அதுதான் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் வேர்ட் டெட்டா டெட் அதுக்கான மீனிங் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாகவே மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடியது நீங்களும் இதை சூப்பராக எழுதிடுவீங்க நெக்ஸ்ட் ஆட் அ சூட்டபிள் கொஷின் டேக் டு த ஃபாலோயிங் சென்டென்ஸ் கொஷின் டேக் ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி அ மதர் இஸ் நாட் லைக் அ சைல்டு ஸோ இப்போ இந்த சப்ஜெக்டை வச்சு தான் நம்ம question tag podu a mother is not like a child nu solirukanga lot like a child sorry a mother a mother ngrathu she nu artham ipo inga is ngra verb irukku question tag eppodume subject yaro avangala da mention panni nama last ah mudikkenum and in the verb vandu positive ah anda negative ah kanum negative ah anda positive ah kanum adhaavadhu இங்கே நாட் வந்ததுன்னா எழுதுகிறப்ப நாட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் இங்கே நாட் இல்லாமல் இருந்தால் ஒரு நாட்டை ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ மதர் இஸ் நாட் இஸ் லாட் லைக் அ சைல்டு அப்படின்னா இங்கே இஸ் இருக்குது இங்கே ஷீ மதருங்கிறது ஷீ ஸோ நம்ம இதை எழுதுகிறப்போ இசன்ட் ஷீன்னு எழுதணும் இசன் ஷீ போட்டு ஒரு கொஷின் மார்க் ஸோ இப்படி தான் கொஷின் டேக் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இந்த சென்டென்ஸ்க்கான கொஷின் டேக் இசன் ஷீ அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் ரீப்ளேஸ் தி அண்டர்லைன் வேர்ட் வித் ஃப்ரேசல் வர்க் ராஜு அப்போஸ்ட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் வென் ஹி வாஸ் கிரிட்டிசைஸ்ட் ஸோ அப்போஸ்ட் அப்படின்னா எதிர்க்கிறதோ ஒருத்தவங்கள எதிர்த்து நிற்கிறதோ எதிர்த்து பேசுகிறதோ ஸோ அதை குறிக்கக்கூடிய ஃப்ரேசல் வேர்ப் என்னங்கிறத பார்ப்போம் இதை நம்ம ஆப்ஷனை பார்க்குறப்பவே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரேன் ஓவர் ஸ்டுட் பை ஸ்டுட் அகெயின்ஸ்ட் லுக் இன் டு ஸோ இப்போ ரேன் ஓவர்னா உன்னை பார்த்து பயந்து போகிறது இங்கே வந்து அப்போஸ்ட்டுன்னு இருக்கு எதிர்த்து நின்றுருக்கான் அப்போ அந்த வேர்டு வராது ஸ்டுட் பைனா ஒருத்தவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக நிற்கிறது ஆனால் இவன் எதிர்த்து நின்றுருக்கான் அப்போ அதுவும் அதுக்கான ஃப்ரேசல் வேர்ட் கிடையாது லுக் இன்ட்டுன்னா நம்ம வந்து பார்த்துக்கிறது பராமரிக்கிறது ஸோ அது வந்து அப்போஸ்ட் எதிர்த்து அதுக்கான மீனிங் கிடையாது அப்போ அதுவும் கிடையாது ஸ்டுட் அகேன்ஸ்ட்னா ஒருத்தவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக நம்ம நிற்கிறது அப்போ அப்போஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃப்ரேசல் வேர்ட் என்னென்னா ஸ்டுட் அகேன்ஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேர்டாக நீங்கள் படித்து பார்த்து அதுக்கான மீனிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கனாலே கொடுத்துருக்கிற அந்த வேர்டுக்கான ஃப்ரேசல் வேர்ப் கேட்டாங்கன்னா அதை என்னங்கிறது கரெக்டாக நம்மளால் சொல்ல முடியும் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் ஒன் பார்க்குறோம் சூஸ் அ டை சிலபிக் வேர்ட் ஸோ டை சிலபிக் வேர்ட்னால் ரெண்டு சிலபிள் இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ ரெண்டு சிலபிள் நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறது தான் இப்போ எக்ஸாமினேஷன்னா எக்ஸ் ஆம் இ நே ஷன் இது வந்து மொத்தம் அஞ்சு சிலபிள் இருக்குது எஜு கேட் எடு கேட் மொத்தம் ரெண்டு சிலபிள் இருக்குது இதில் மொத்தம் அஞ்சு சிலபிள் இருக்குது இதில் ரெண்டு சிலபிள் இருக்குது சாரி ஏ ஏ டூ கேட் மூணு சிலபிள் ஸோ ஏ டூ கேட் ஏ டூ கே ஷன் இது நாலு சிலபிள் லுக் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஒரு சிலபல் தான் இது கொஷின் பேப்பரில் ஏதாவது ஆப்ஷன் மிஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லை மேபி இங்கே வந்து உங்களுக்கு ட்ரை சிலபிக்கு பதிலாக டை சிலபிக்குன்னு கொடுத்துருந்துருக்கலாம் அதுதான் கரெக்ட் பிகாஸ் லுக்டுக்கு சிலபஸ் கிடையாது லுக் அவ்வளோதான் அதை சொல்லுவோம் அதை சிலபல் பிரிக்கவே முடியாது லுக்ட் குக்ட் புக் இது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு சிலபல் ஒன்று
அப்படி இல்லைன்னா கொஸ்டினில் வந்து மிஸ்டேக்காக இருக்கும் ஸோ இதுக்கான கரெக்டான இது வந்து நம்ம ஆப்ஷனில் எதுவுமே கிடையாது டை சிலபிக் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எதுவுமே இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ அதனால் நீங்கள் கவனமாக பாருங்கள் இன்கேஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொஸ்டின் பேப்பரில் ஏதாவது இறதுனா நீங்கள் டீச்சர்ஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் பட் லுக் அதுக்கான சிலபல் வெறும் ஒன்று தான் அதாவது சிலபலே பண்ண முடியாது இந்த ஹோல் வேர்டு தான் ஸோ இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில் இன் த பிளாங்க் வித் சூட்டபிள் ப்ரிப்போசிஷன் ப்ரிப்போசிஷன் ஆன்சர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஒவ்வொரு வார்த்தை அதாவது அந்த ஒவ்வொரு ப்ரிப்போசிஷனும் அந்த சென்டென்ஸை நீங்கள் பொருத்தி பார்த்தீங்கனாலே சரியாக தப்பாங்கிறத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் சிட்டிங் டேஷ் த கிளாஸ் ரூம் ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸ் ரூம் இந்த கிளாஸ் ரூம்னா வகுப்பறையில் ஓவர் த கிளாஸ் ரூம்னா கிளாஸ் ரூமுக்கு மேலேன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க பிலோனா கிளாஸ் ரூமுக்கு கீழே அப்படியும் இருக்க மாட்டாங்க ஆனுனா கிளாஸ் ரூமுக்கு மேலே அப்படி உட்காந்துருப்பாங்களா உட்காந்துருக்க மாட்டாங்க அப்போது கிளாஸ் ரூம்குள்ளே உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னா இன்னுங்கிற ப்ரிப்போசிஷன் தான் கரெக்ட் இது மாதிரி லாஜிக்காக திங்க் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி நெக்ஸ்ட் சோஸ் தி ரைட் யூஃபிமிசம் ஃபார் த வேர்ட் டெஃப் யூஃபிமிசம் அப்படின்னா ஒரு வார்த்தையை வந்து ஹர்ட் பண்ணாத விதத்தில் வேறு ஒரு வார்த்தை மூலிமா குறிப்பிடுறது தான் யூஃபிமிசம் ஸோ டெஃப் அப்படின்னு ஒரு பீப்புளை சொல்லாமல் அது பொலைட்டாக நம்ம வந்து சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்னங்கிறத பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தோன்னா அதோட வேர்ட் என்னென்னா ஹியரிங் இம்பேக்ட் இப்போ ஹேண்டிகேப் அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து நம்ம பொலைட்டாக எப்படி கன்வே பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சுடு ஸோ அந்த மாதிரி என்ன வேர்டு கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கான யூஃபிமிசம் வேர்டு என்னங்கிறத நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே டெஃப் அப்படிங்க அந்த வேர்டுக்கான யூஃபிமிசம் வேர்டு என்னென்னா ஹியரிங் இம்பேக்டுங்கிறது தான் சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபில் இந்த பிளாங்க் வித் சூட்டபிள் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோன் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனோனும் ரொம்ப ஈஸி திஸ் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் டேஷ் வில் கோ அப்ராட் திஸ் நெக்ஸ்ட் மந்த் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ ஹூஸ் அப்படின்னா இந்த ஹிஸ் ஹர் அந்த மாதிரி தேர்ட் பர்சனை பற்றி பேசுகிறப்ப வரும் விச் அப்படின்னா ஏதாவது ஆப்ஜெக்டோ இல்லை ப்ளேஸை பற்றியோ பேசுகிறப்ப வரும் ஹோம்னா அதுவும் தேர்ட் பர்சனை பற்றி தான் வரும் இங்கே வந்து டேரெக்டாக திஸ் இஸ் மை ஃப்ரெண்டுன்னு செகண்ட் பர்சனை பற்றி சொல்கிறப்ப இங்கே ஹூ தான் வரும் ஸோ இப்போ திஸ் இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் ஹூ வில் கோ அப்ராட் திஸ் மந்த் இதுதான் சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சூஸ் தி பிளண்டட் ஃபார்ம் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பிளண்டட்னா ரெண்டு வார்த்தை சேர்ந்து ஒரு வார்த்தையை கொடுக்கும் அந்த வார்த்தை அந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கான மீனிங்கையும் கொடுக்கும் அதுதான் பிளண்டட் வேர்ட் இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்ரியும் ட்ராமாவும் சேர்ந்தால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பிளண்டட் வேர்ட் டாக்கு ட்ராமா அதாவது ஒரு ட்ராமாவை பற்றின டாக்குமெண்ட்ரி அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கான பொருள் இப்போ டாக்குமெண்ட்ரியோட மீனிங்கும் இதுக்குள்ளே வந்துடுது ட்ராமாவோட மீனிங்கும் இதுக்குள்ளே வந்துடுது இதுக்கு பேர் தான் பிளண்டட் வேர்ட் ஸோ இதுவுமே உங்கள் ஒர்க் புக்லலாம் நிறையா இருக்கும் உங்கள் புக்லேயும் இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க மோஸ்ட்டாக அதெல்லாம் ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க அப்படி புதுசாக கேட்டாலுமே உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கனாலே ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ யூ நோ நீ டு வரி லாஸ்ட் ஒன் சூஸ் தி கரெக்ட் ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஆஃப் தி வேர்ட் ஃபார்முலா ஸோ ஃபார்முலாவுக்கு ஃபார்முலேவும் சொல்லலாம் ஃபார் மூலாவோட ப்ளூரல் வந்து ஃபார் மூலே ஆர் ஃபார் மூலாஸும் சொல்லலாம் ஸோ ஆப்ஷனில் பாருங்கள் ஃபார்முலே இருந்தால் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ஃபார்முலேக்கு கொடுங்க அப்படி ஃபார்முலே இல்லை ஃபார்முலாஸ் ஃபார்முலி வேறு ஏதோ இருக்குது அப்படின்னா ஃபார்முலாஸையும் நீங்கள் எழுதலாம் ஸோ ரெண்டுமே கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்முலாஸும் ஆப்ஷனில் இருக்குது ஃபார்முலேவும் இருக்குன்னா கியூ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி டு ஃபார்முலே ஃபார்முலே தான் சரியான ஆன்சர் ஃபார்முலே இல்லாமல் வேறு நாலு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் ஃபார்முலாஸ் இருந்ததுன்னா ஃபார்முலா தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸி இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக இருபது மார்க்ஸ் வாங்க முடியும் இப்போ இது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே உங்களுக்கு போயம் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் தான் ஒர்க் புக்கில் பார்த்து நீங்கள் படிச்சுருவீங்க ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட் தி ஃபாலோயிங் டைலாக் ஸோ இப்போ இந்த ஃபாலோயிங் டைலாக் அப்படின்னா ரெண்டு பேர் கான்வர்சேஷனை நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க அதை ரிப்போர்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க ரிப்போர்ட்னா அதை படித்து பார்த
his or her his or her nu potukla nariya students ku his ponnuma her ponnuma nu or doubt varum so neenga eludhra pave his or her appdin mention panikalam thappu illa where was his or her homework note full stop vechirunga adutha line vandha the student replied to the teacher that he or she had left it at his or her home avladha appo na vena eludhi kaatren so idukana report enna appadina the teacher asked the student where was his or her homework note the student replied to the teacher that he or she had left it at his or her home அவ்வளோதான் ஸோ அந்த கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸை படிச்சுட்டு அதை நம்மளுடைய பார்வையில் எழுதுகிற மாதிரி எழுதுறது தான் இந்த ரிப்போர்ட் ரைட்டிங் ஸோ ரிப்போர்ட் ரைட்டிங் மீன்ஸ் என்ன ரிப்போர்ட் ரைட்டிங்கிறது வேறு சாரி இங்கே வந்து இந்த ரெண்டு டைலாக்கை நம்ம படிச்சுட்டு அதை நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணுறோம் இதுதான் அதுக்கான அர்த்தம் இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா அது நீங்கள் இப்படி தான் ஆன்சர் பண்ணணும் ரொம்ப ஈஸி நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் காம்பவுண்ட் சிம்பிள் அது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான ஒன்று இதெல்லாம் நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோவில் பார்த்தா தான் கிளியராக இருக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ அதை நம்ம விட்டுருவோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அ நாவல் வாஸ் ரிட்டன் பை மை ஃப்ரெண்ட் இது வந்து பேசிவ் வாய்ஸில் இருக்க ஆக்டிவ் வாய்ஸில் மாற்றணும் அப்படின்னா மை ஃப்ரெண்ட் வாஸ் ரிட்டன் இருக்குன்னா அப்போ கண்டிப்பாக அது பாசிட்டிவ்ஸாக இருக்கும் ரோட்டு அ நாவல் அவ்வளோதான் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன மை ஃப்ரெண்ட் wrote a novel idu da active voice romba easy aduthu if you had invited them they would have come to the party begin the sentence with had idu romba easy a or mark neenga score pannite perlam sorry idu parunga ulukku rendu mark la kekranga indha naal ile edavadhu moonu cancel pananum ஒன்றுக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் வரும் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த மாதிரி ஹேடில் பிகின் பண்ண சொன்னாங்கன்னா அந்த சென்டென்ஸில் ஹேடை வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு போட்டுருங்க இஃபை எடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்கான சரியான ஆன்சர் என்னென்னா ஹேட் யூ இன்வைட்டட் தெம் ஹேடை ஃபர்ஸ்டில் போடுறோம் இஃபை எடுத்துடுறோம் மற்றதெல்லாம் அப்படியே இருக்கும் ஹேட் யூ இன்வைட்டட் தெம் தே வுட் ஹாவ் கம் டு த பார்ட்டி அவ்வளோதான் இதுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் டூ மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு போயம் படித்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணக்கூடியது அண்ட் இது வந்து ப்ரோஸ்லேருந்து கேட்கக்கூடியது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து த்ரீ மார்க்ஸ் ஓனாக நீங்கள் எழுதுறது ஃப்ரேம் அ டயலாக் ஆஃப் மினிமம் த்ரீ எக்ஸ்சேஞ்சஸ் பிட்வீன் அ டாக்டர் அண்ட் அ பேஷண்ட் ஈஸியாக எழுதுகிறோம் ஸோ டாக்டர்கிட்ட பேஷண்ட் போகிறான்னா உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாம்பாங்க என்ன பண்ணுதுன்னு கேட்பாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீவராக இருக்குது எத்தனை நாளாக இருக்குன்பாங்க இத்தனை நாளாக இருக்குது எதுவும் நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து ஹோம் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்களான்னு கேட்பாங்க இல்லை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் சரியாச்சு இல்லை எடுத்துக்கல இல்லை எனக்கு சரியாகல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு டைலாக் நீங்கள் ரியல் லைஃப்பில் அந்த செனாரியாவை திங்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் அதுக்கும் ஆன்சர் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அடுத்து டிஸ்கிரைப் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் அண்ட் ஆப்பிள் ஜூஸ் ஒரு ஆப்பிள் ஜூஸை நம்ம எப்படி போடுவோம் நம்ம இங்கிலீஷில் எழுத போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி எப்படி எழுதுலாங்க ஆப் சாரி எப்படி நம்ம ஜூஸ் போடுவோம் டேக் சம் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் கட் த ஆப்பிள் இன் டு க்யூப்ஸ் ஆட் இட் டு தி மிக்சர் ஆர் ஜூஸர் ஆட் சம் சுகர் கிரைண்ட் இட் வெல் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் இட் நவ் வி வில் கெட் தி ஆப்பிள் ஜூஸ் இந்த மாதிரி எப்படி ஜூஸ் பண்ணுவோங்கிறத சிம்பிளான ஒரு வேர்ட்ஸில் சிம்பிள் சென்டென்ஸில் நீங்கள் சொன்னீங்கனாலே சாரி எழுதுனீங்கனாலே ஈஸியாக இதுக்கும் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அடுத்து எக்ஸ்பேண்ட் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நியூஸ் ஹெட்லைன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் ஒன் ஆர் டூ லைன்ஸில் எழுதணும் ஃப்ளட் டிஸ்ட்ராய் தி கிராப்ஸ் ஸோ வந்து வெள்ளம் வந்து பயிர்களை நாசம் செய்தது அதை வச்சு நீங்கள் எப்படி தமிழில் அதை நீங்கள் எப்படி எழுதுறீங்க ஒரு ஒரு லைனுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக அதை அப்படியே இங்கே இங்கிலீஷில் எழுதிடணும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி தான் இந்த ஆப்ஷன் பி பஸ் ஆக்சிடென்ட் கில் த டுவெல் ஸோ பஸ் ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு பன்னெண்டு பேர் வந்து அதனால் இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு எலாபரேட் சென்டென்ஸாக எழுதணும் சிஎம் அனவுன்ஸ்ட் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் ப்ரோக்ராம் போஸ்ட்பான் ஸோ சிஎம் அனவுன்ஸ் பண்ண அந்த வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் நலத்திட்டம் வந்து போஸ்ட்பான் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் தலைப்பு ஸோ அதை நீங்கள் கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக எழுதணும் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் பயப்பட வேணாம் உங்கள் ஓன் வேர்ஸில் ஈஸியாக எழுதிடலாம் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி பாருங்கள் 
ப்ராவப் வந்து மிஸ்ஸிங் லெட்டர் மாதிரி ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ப்ராவப் படிச்சிருக்கணும் அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் நீங்கள் அகெயின் அண்ட் அகெயின் நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு அது மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை பார்க்குறப்பவே ஈஸியாக அவங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் நோ பெயின் நோ கெயின் ஸோ இதுதான் கரெக்டானது அடுத்து நோ மேன் இஸ் அண்ட் அயர்லாண்ட் இதுதான் சரியான வேர்ட் ரோம் இஸ் நாட் பில்ட் இன் அ டே ஸோ ப்ராபபு மெமரைஸ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அகெயின் அண்ட் அகெயின் ரீட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படி ஸ்டோர் ஆச்சுனாலே இந்த ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் எங்கே டே எங்கே வேணாலும் டேஷ் கொடுப்பாங்க இப்போ நோ பெயின் நோ கெயினுக்கு டேஷ் கொடுத்த மாதிரி நோ டேஷ் நோ கெயின் கூட கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த பெயினுங்கிற இடத்துல உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்து பிளாங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணுற அளவுக்கு ஃபெமிலியராக இருந்தால் போதும் இதையும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுவும் பாருங்கள் நாலு கொடுத்து எனி த்ரீ தான் கேட்குறாங்க ஈஸியாக நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேராகிராஃப் இது ப்ரோஸ்லேருந்து கேட்குறது போயம்லேருந்து கேட்குறது சப்ளிமெண்ட்லேருந்து கேட்குறது இது எல்லாமே நீங்கள் படிச்சுருவீங்க இது நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க அண்ட் சம்மரி எப்படி எழுதணும் சம்மரி ஆர் மேக் நோட்ஸ் ஸோ மேக் நோட்ஸ் பற்றி நம்ம சேனலில் வீடியோ இல்லை சம்மரி ரேட்டிங் பற்றி வீடியோ இருக்குது அந்த வீடியோட லிங்க்கை நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ சம்மரி ரேட்டிங்கை பற்றி நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ அதை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு எப்படி எழுதணுங்கிற ஐடியா வரும் சூப்பராக நீங்கள் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து லெட்டர் ரைட்டிங் லெட்டர் ரைட்டிங் பர்சனல் லெட்டர் எப்படி எழுதணுங்கிறத நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரிப்பேர் அ ரெஸ்யூம் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் போஸ்ட் கிராஜுவேட் இங்கிலீஷ் டீச்சர் ஸோ இந்த மாதிரி ஜாப் அப்ளிகேஷனுக்குலாம் நம்ம இன்னும் லெட்டர் ரைட்டிங் போடல அது இனிமேட் வரக்கூடிய வீடியோஸில் பார்ப்போம் இப்போ இந்த பர்சனல் லெட்டர் எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் நான் லிங்க் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பாட் தி இயரர் ஸ்பாட் தி இயர்க்குனே நமக்கு தனி பிளேலிஸ்ட்டே இருக்குது இந்த பிளேலிஸ்ட் லிங்க்கையும் நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் அந்த ஸ்பாட் தி இயரர் வந்து உங்களுக்கு தெரியாத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்து உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிடும் ஸோ இந்த ஸ்பாட் இயருக்கான ஆன்சர் என்னங்கிறத பார்ப்போம் மை ஃபாதர் கேவ் மீ அ லாட் ஆஃப் அட்வைஸ் ஸோ இதுக்கான சரியான பதில் என்ன அப்படின்னா அதே தான் மை ஃபாதர் கேவ் மீ அ லாட் ஆஃப் அட்வைஸ் இதில் எந்த சேஞ்சுமே வராது ஸோ நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன் எந்த சேஞ்சுமே எந்த எரருமே இல்லாமல் சென்டென்ஸ் கொடுப்பாங்க உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை செக் பண்ணுறதுக்காண்டி ஸோ நீங்களாக ஏதாவது ஒரு எரரை கண்டுபிடிச்சி மாற்றிடாதீங்க நல்லா படித்து பாருங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த சென்டென்ஸ்க்கு சேம் மீனிங் தான் ஐ மீன் சேம் சென்டென்ஸ் தான் ஆன்சர் மை ஃபாதர் கேவ் மீ அ லாட் ஆஃப் அட்வைஸ் அதை அப்படியே நீங்கள் எழுதிருங்க இது தான் அதுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் தோ ஹீ இஸ் புவர் பட் ஹீ இஸ் ஹாப்பி ஸோ ரெண்டு தோ வந்துருக்கு பட்டும் வந்திருக்கு இந்த தோ மட்டும் எடுத்துகிட்டு போது இந்த சென்டென்ஸ் கரெக்ட் ஸோ ஹீ இஸ் புவர் பட் ஹீ இஸ் ஹாப்பி இதுதான் சரியான சென்டென்ஸ் நெக்ஸ்ட் பிரெட் அண்ட் பட்டர் ஆர் மை ஃபேவரட் ஃபுட் ஸோ பிரெட் அண்ட் பட்டர் ஆர் மை ஃபேவரட் ஃபுட் இந்த ஆருங்கிறது தான் தப்பு பிகாஸ் பிரெட் அண்ட் பட்டர்னா நம்ம பிரெட்டுக்கு நடுவில் பட்டர் வச்சு சேர்த்து ஒரு ஃபுட்டாக தான் சாப்பிடுவோம் தட் இஸ் ஒன் ஃபுட் ஸோ இது ரெண்டு வேறு வேறு பொருளாக இருந்தாலும் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வச்சு தான் நம்ம சாப்பிடுவோம் அப்படி இருக்கிறப்போ இங்கே ஆர் வராது அதுக்கு பதிலாக நம்ம இஸ் ஆட் பண்ணணும் இது சரியான சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பிரெட் அண்ட் பட்டர் இஸ் மை ஃபேவரட் ஃபுட் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் டி இஃப் ஐ வேர் அ லயன் ஐ வில் ரூல் த ஜங்கல் இப்போ பாருங்கள் இஃப் ஐ வேர்னு ஆரம்பத்தில் பாஸ்ட் டென்ஸில் குறிப்பிட்டுட்டாங்க ஸோ பாஸ்ட் டென்ஸில் வந்து அதுக்கப்புறம் வர வேவும் பாஸ்ட் டென்ஸாக தான் இருக்கும் இங்கே வில் வந்திருக்கு இப்போ இந்த வில்லை வந்து பாஸ்ட் டென்ஸாக மாற்றணும் இப்போ அதாவது வில்லோட பாஸ்ட் டென்ஸ் உட் அதை மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது சரியான சென்டென்ஸ் இஃப் ஐ வேர் அ லயன் ஐ வுட் ரூல் தி ஜங்கல் நெக்ஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் இ ஐ டேஸ்டட் அ ஐஸ்கிரீம் ஸோ ஐஸ்கிரீம்ங்கிறது ஒவ்வொல்ல ஆரம்பிக்குது அப்போ ஏ வராது ஆன் வரணும் ஐ டேஸ்டட் ஆன் ஐஸ்கிரீம் அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸி ஸ்பாட் தி ஏரர்லாம் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கான பிளேலிஸ்ட் தனியாகவே இருக்குது ஸோ இந்த பிளேலிஸ்ட் லிங்க்கை நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுக்குறேன் அது நீங்கள் பார்த்து படிச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பாட் தி ஏரர்ஸும் ரொம்ப தரவாயிரும் ஸோ நம்ம ஸ்பாட் தி ஏரரும் பார்த்துட்டோம் லெட்டர் ரைட்டிங் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்து பாருங்கள் மேட்ச் தி ஃபீல்ட் வித் அ சென்டென்ஸ் இது ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் அஞ்சு மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அந்த சென்டென்ஸை படிக்கிறீங்க அந்த சென்டென்
ஸோ எக்ஸாமினேஷனை பற்றி பேசுகிறாங்க இது எஜுகேஷன் சம்மந்தப்பட்டது இப்போ ஃபோர்த் ஒனுக்கான ஆன்சர் எஜுகேஷன் ஃபிஃப்த்து சென்டென்ஸ் யூ ஷுட் பி ஆல்வேஸ் க்ளீன் அண்ட் காஷியஸ் டு சேவ் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் வைரஸஸ் ஸோ வைரஸ்லேருந்து பாதுகாத்துக்குனா நீங்கள் சுத்தம் அண்ட் சுகாதாரத்தை பேணணும் அப்படிங்கிறது இப்போ இது எதோட கனெக்டான ஒரு ஃபீல்டு மெடிசன் மருத்துவத்துறையை சார்ந்தது ஸோ இதுக்கு சரியான ஆன்சர் ஃபிஃப்த் ஒனுக்கான சரியான ஆன்சர் வந்து மெடிசன் ஃபீல்டு ஸோ அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸி இப்போ பாருங்கள் இங்கிலீஷ் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரி பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு ஓனாக தான் எழுத போகிறோம் ஓனாக எழுத போகிறோம் அன்னைக்கு கொஷின் பேப்பரை பார்க்குறப்ப தான் தெரியும் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்ம எழுத என்ன எழுத போகிறோம் அதெல்லாம் எப்படி எழுதலாங்கிறத சூப்பராக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துட்டோம் பாக்கி தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு நீங்களாக படிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அதாவது ப்ரோஸ் போயம் சப்ளிமெண்ட்ரி ஸோ அதோட பேராகிராஃப்ஸாக இருக்கட்டும் இஆர்சி காம்ப்ரிஹென்ஷன் என்னென்ன படிக்கணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுருவீங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு அதை நீங்கள் படிக்க வேண்டியதை படிச்சுருவீங்க எழுதிடுவீங்க இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கு ஓனாக எழுதுறது எப்படி எழுத போகிறோம்னு யோசிச்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணது மூலிமா இந்த ஐம்பத்தஞ்சு மார்க்கும் நம்ம நல்லா வாங்கிடலாங்கிற ஒரு நம்பிக்கை உங்களுக்கு வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ மொத்தமாக நீங்கள் நைன்ட்டி மார்க்ஸுக்கு ரெடி ஆகிட்டீங்க நல்லா நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி நல்லா எழுதுங்க ஈஸியாக நீங்கள் நைன்ட்டி அவுட் ஆஃப் நைன்ட்டி நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் கிராமர் மெர கிராமர் errors and spelling errors la mattum neenga focus panunga and creative writing unga own writing neenga padicha eludhadhu ellathiyum neenga gavanama neenga eludhringnale kandipa 90 out of 90 vaangalam apdi 90 out of 90 vaanga mudiyaatiyum one or two marks score yum ungalde best ah kudunga kandipa neenga ellarume nalla marks score panniringa so indha video ungalku useful ah irukku nan nenikira students thodandha nama channel paarenga adutha adutha nariya interesting and important videos la vandittu irukku and unga quarterly sambandhapatta nariya videos varapodhu adhu ellame ungalku useful ah irukum adhu varaikkum stay tuned students nalla prepare panunga kandipa ungala குவார்ட்டலி எக்ஸாம் நல்லா படித்து நல்லா மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் பாருங்கள் அது எல்லாமே உங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டடி வெல் அண்ட் ஹாப்பி லேர்ன